డాక్టర్ గారు మీరు రెండు కారణాలు చెప్పారు అంటే హైపర్ టెన్షన్ ఒకటి తర్వాత డయాబెటీస్ సో ఈ రెండు ప్రధానంగా ప్రధానంగా చూసుకోవచ్చు ఇవి కాకుండా ఇంకా ఏ రకమైన సో కిడ్నీ ఎప్పుడైతే బాగా లేవు ఆరోగ్యంగా లేవు అప్పుడు మనము హై షుగర్ ఉన్న వాళ్ళలో బీపీ ఉన్న వాళ్ళలో మనం తప్పనిసరిగా కిడ్నీ సంబంధించి పరీక్షలు ప్రతి ఆరు నెలలకి చెక్ చేయించుకోవాలి ఇలా కాకుండా కొంతమందికి వాళ్ళ వంశ పారంపర్యంగా కొన్ని జబ్బులు వస్తూ ఉంటాయి అయితే ఒక్కరిని గుర్తుపడితే మేము కుటుంబంలో అందరినీ మేము స్క్రీన్ చేయడం మొదలు పెడతాం ముఖ్యంగా ఈ కిడ్నీ జబ్బులు మేము జన్యుపరమైన కాల్ చేత కారణాల చేత వచ్చే వంశ పారంపర్య జబ్బుగా మేము గుర్తించాం సో కాబట్టి ఒక కుటుంబంలో రక్త సంబంధీకుల్లో ముఖ్యంగా ఎవరికైనా కిడ్నీ జబ్బులు ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా స్క్రీన్ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ ఎటువంటి జబ్బులు అంటే అన్ని జబ్బులకి చేసుకుంటారా అంటే ముఖ్యంగా చిన్న చిన్న జబ్బులకి ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చి తాత్కాలికంగా వచ్చి పాడైపోయిన వాళ్ళైతే పర్వాలేదు కాకుండా వంశ పారంపరికంగా కొన్ని జబ్బులు ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఎటువంటి కారణం లేకుండా కిడ్నీ కుచించుకుపోయే కొన్ని జబ్బులు ఉంటాయి అలాగే కిడ్నీ లోపల ఫిల్టర్లన్నీ కూడా దెబ్బతిని దానిలోంచి మూత్రంలో ప్రోటీన్ అనే పదార్థం జారి మూత్రంలో పోతూ ఉంటుంది అటువంటి కొన్ని జబ్బులు గ్లోమరుల డిజీజ్ అంటూ ఉంటాం ఈ గ్లోమరుల డిజీజెస్ లో కూడా మనం వంశ పారంపరికంగా వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అలా కాకుండా పుట్టుకతో కిడ్నీ యొక్క ఆకారంలో కొన్ని మార్పులు జరుగుతాయి అలా చెప్పి ఒక కిడ్నీ ఉంటే అది వంశ పారంపరికంగా వచ్చిందని అనుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు కాకపోతే ఏంటంటే కొన్ని ప్రత్యేకమైన జబ్బులు ఉంటాయి వాటిలో ప్రధానమైనది పాలిసిస్టిక్ కిడ్నీ డిజీజ్ పాలిసిస్టిక్ కిడ్నీ డిజీజ్ లో కిడ్నీ ఇంతమంది మొదట్లో చెప్పినట్టుగా ఒక పిడికిల్ పరిమాణంలో చిన్నగా స్మూత్ గా మృదువుగా ఉంటుంది అని చెప్పి అనుకున్నాం కానీ వీళ్ళకి ఏమిటవుతుంది ఒక ద్రాక్ష గుత్తిలాగా తయారవుతుంది కిడ్నీ నిండా కూడా బుడగలు బుడగలు బుడగలుగా ఉంటుంది రెండు కిడ్నీలు కూడా దాన్ని ఆటోజమల్ డామినెంట్ పాలిసిస్టిక్ కిడ్నీ డిజీజ్ అంటాం ఇది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూడా జంజుపరమైన కారణాల చేత వంశ పారంపరంగా వచ్చే జబ్బులు అత్యంత ప్రధానమైనది మొట్టమొదటి దీని సో దీని గురించి చాలా మందికి తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రపంచంలో జనాభాలో ప్రతి రెండు వందల మందిలో ఒకరికి ఈ జబ్బు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది చాలా సాధారణ చాలా ఉంటుంది చాలా చాలా మంది చాలా పైకి చాలా ఆరోగ్యంగాను మంచిగా కనపడుతున్న వాళ్ళు సైతం నిశ్శబ్దంగా ఈ కిడ్నీ బుడగల రూపంలో ఉండవచ్చు అంటే మూత్ర నాళికలు అన్ని కూడా జన్యుపరమైన కారణాలే ఉండాలి అంటే వాళ్ళ వంశంలో ఉండాలి ఆటోజమల్ డామినెంట్ ఏంటంటే అది తప్పనిసరిగా వస్తుంది అని చెప్పి దాని అర్థం అంటే రక్తం పంచుకున్న వాళ్ళందరిలో రావాల్సిందే సో అందరిలో వస్తుంటుంది అయితే ఇక్కడ కిడ్నీ ఎవరికి ఫెయిల్ అవుతుంది అని చెప్పడం కొంచెం కష్టం కొన్ని సందర్భాల్లో మేము ఇదే జబ్బుతో ఉన్నటువంటి తాతగారు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు ఆయన పెద్ద జబ్బులు ఏమీ ఉండవు కాస్త ఏదో బ్లడ్ ప్రెషర్ కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుంది మందులు వాడుకుంటూ ఉంటారు ఆయన జీవితాలు కిడ్నీ ఫెయిల్ అవ్వదు ఆయన ఆల్రెడీ తాతగారు కూడా అయిపోయారు డెబ్బై నాలుగు డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళకి వెళ్ళిపోయారు కానీ ఇరవై ఇరవై రెండు ఏళ్ళు ఉన్నటువంటి వాళ్ళ మనవడికి జస్ట్ ఒక సంవత్సరం క్రితమే బీపీ వస్తుంది ఒక రెండు మూడు ఏళ్ళు కిడ్నీ ఫెయిల్ అయిపోయి ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళకి డాక్టర్లోకి వచ్చేస్తారు సో ఎవరికి వస్తుందని చెప్పడం అనేది చాలా కష్టం ఒకరిని అందుకే మేము ఏం చేస్తామంటే ఎవరికైనా ఒకరికి పాలిసిస్టిక్ కిడ్నీ డిజీజ్లో వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు ఎవరికైనా కిడ్నీ జబ్బు ఉందని మేము తెలిస్తే మిగతా వాళ్ళందరినీ స్క్రీన్ చేస్తాం ఆశ్చర్యకరంగా ఎవరైతే మొట్టమొదటిసారిగా మాకు జబ్బుతో వచ్చి కనుకోబడ్డారో వాళ్ళు బాగుండవచ్చు కాక ఏ బాధ లేకుండా ఇంట్లో హ్యాపీగా తిని తిరుగుతున్నటువంటి వాళ్ళ బ్రదర్ ఇంకొక అతని కంటే రెండు మూడు ఏళ్ళు పెద్దవాడు రెండు నాలుగు ఐదు ఏళ్ళు చిన్నవాడు వాళ్ళు పరీక్షలు చేసినప్పుడు వారి కిడ్నీ నలభై యాభై శాతం పైగా పోయినట్టుగా మనకు తెలిసిపోతూ ఉంటుంది వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోతారు కాబట్టి ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా తాతగారు ఈ డెబ్బై డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళ దాకా వెళ్ళినా మనవాడు ఇరవై ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళ వయసులోనే కిడ్నీ పాటు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఇది ఎవరికి ఇలా అవుతుందని చెప్పడం అనేది ఇప్పుడున్నటువంటి శాస్త్రీయ పరిశోధనల పరంగా కూడా మాకున్నటువంటి టెక్నాలజీ పరంగా అది సాధ్యం కాదు అయినప్పటికీ కూడా ఒకరిని గుర్తుపట్టిన తర్వాత మీ కుటుంబంలో ఉన్న రక్త సంబంధికులు అందరికీ ఈ పరీక్షలు చేయించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇలా కాకుండా చిన్నగా కుచించుకుపోయే కొన్ని జబ్బులు ఉంటాయి అంటే కిడ్నీ ఏ విధంగా ఉండదు మామూలుగా సింపుల్గా చిన్నగా ఉంటుంది అంతే ఆటోమేటిక్గా దాని కిడ్నీ పని తను తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అప్పుడు మేము అడుగుతాం మీ కుటుంబంలో ఎవరికైనా ఉంది అనగానే వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయి మా కుటుంబంలో అటు ఏడు తరాలు ఇటు ఏడు తరాలు ఎవరికీ లేదండి అసలు మా కిడ్నీ జబ్బులే లేవండి మొట్టమొదటిసారిగా నాకే వచ్చాయని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు అయితే ఈ వ్యాధిలో ఈ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే కిడ్నీ జబ్బుల్లో మొదటి చెప్పినట్టుగానే చాలా నిశ్శబ్దంగా నెమ్మదిగా కిడ్నీని కబలించేస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళు తెలుసుకోవడానికి ఏదైనా అవకాశం ఉంది అంటే అది తొంభై శాతం పాడైతే కానీ తెలియదు అలాగే నలభై శాతమో ఆ యాభై శాతమో అరవై శాతమో డెబ్బై శాతమో పాడినప్పుడు వాళ్ళకి తెలిసే అవకాశమే ఉండదు సో ఇక్కడ కూడా కిడ్నీ నిశ్శబ్దంగా పాడవుతుంది అంటే చాలా ఏళ్ళు పడుతుంది ఇప్పుడు క్రానిక్ ఇంటర్స్టేషన్ ఎఫ్రైటిస్ సిఐఎన్ అని ఏదైతే
ఈ ఫిల్టర్లు సన్నటి పొరల్లాగా ఉంటాయి ఈ ఫిల్టర్ని అనుకొని వాటిని బలంగా పెట్టడం కోసం రెండు స్తంభాలు లాంటి ఆకారాలు ఉంటాయి అంటే స్తంభాలన్నీ చాలా స్తంభాలు ఉంటాయి ఆ స్తంభాల మీద ఒక ఫిల్టర్ లాగా ఇలా ఒక గుచ్చల్లా పెట్టబడి ఉంటుంది రక్తనాళం జంజిపరమైన కారణాల చేత ఈ స్తంభంలో ఉన్నటువంటి ఈ పదార్థాలు కొన్ని బలంగా లేకపోతే అక్కడ కొంచెం కొలాప్స్ అయిపోతూ ఉంటుంది మనకి మనకి పెద్దగా మెట్రో లైన్ కట్టడానికి మనం పెద్దగా స్తంభాలు నిలిచోబెడుతున్నారు ఆ స్తంభాల మీద ఒక సన్నగా ఒక పొరలాగా పోతుంది కిడ్నీ నిజానికి ఆ స్ట్రక్చర్లానే ఉంటుంది అంటే అనేక స్తంభాలు అలా ఉంటే వాటిపైన కిడ్నీ ఇలా ఫిల్టర్ ఒక నిల్చుని ఉంటుంది బ్రిడ్జ్ లాగా బ్రిడ్జ్లన్నీ ఒక బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది అన్నట్టు ఇలా నిల్చి ఉంటే దాని లోపల రక్తం అంతా వచ్చి పడితే అది ఫిల్టర్ అయ్యి కిందికి వస్తూ ఉంటుంది వీటిలో కొన్ని మార్పుల వల్ల కూడా మనకి ప్రోటీన్ యూరియా మూత్రంలో ప్రోటీన్ అనే పదార్థం పోతూ ఉంటుంది మూత్రంలో ఎవరికి అయితే ప్రోటీన్ ఏ కారణం చేతనైనా సరే ఏ కారణం చేత మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి పరీక్షలు చేయించుకున్నా మూత్రంలో ప్రోటీన్ అనే పదార్థం కనపడితే ముఖ్యంగా టూ ప్లస్ అంతకంటే ఎక్కువగా ప్రోటీన్ కనపడితే మాత్రం అది తప్పనిసరిగా కిడ్నీకి సంబంధించిన జబ్బు అని ప్రోటీన్ అనే పదం వాడారు కదా అసలు ప్రోటీన్ అంటే ఏంటి మన శరీరంలో మనకి మనము రకరకాల పదార్థాలు మనకి ఆహార పదార్థాలు తీసుకున్న దాంట్లోంచి మనకు వచ్చి మనకి మన శరీరం యొక్క జీవర జీవక ప్రక్రియలు అన్నిటికీ కూడా ఉపయోగపడే విధంగా ఉంటుంది సాధారణంగా మనము ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు మీరు అన్నం తిన్నావా మీరు కూర వేసుకున్నారా మీరు పప్పు తిన్నారా చికెన్ తిన్నారా పండు తిన్నారా అని అడుగుతూ ఉంటారు నిజానికి శరీరానికి మన కంటికి పంటికి మాత్రమే కావాల్సిన పదార్థాలు ఇవి అంటే కంటికి అందంగా కనిపించాలి పంటికి చాలా రుచికరంగా అనిపించాలి ఈ రెండు కారణాల చేత మనం ఆహారాన్ని ఈ విధంగా చేసుకున్నాం కానీ శరీరానికి ఇటువంటి డిస్క్రిమినేషన్ ఉండదు శరీరము కేవలం పదార్థాలు అన్నింటినీ కూడా కార్బోహైడ్రేట్ ఫ్యాట్ ప్రోటీన్ మినరల్స్ ట్రేస్ ఎలిమెంట్స్ గా గుర్తిస్తుంది సో కార్బోహైడ్రేట్ అంటే మనకి తీని పదార్థాలు మనం తీసుకున్నటువంటి ఆహారంలో ఉన్నటువంటి ఈ రైస్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా పదార్థాలు రెండవది మాంసకృతులు పిండి పదార్థాలు కార్బోహైడ్రేట్ అన్నట్టుగానే మనము తెలుగులో మనం వీటిని మాంసకృతులు అంటాం ప్రోటీన్స్ మాంసకృతులు ప్రధానంగా పప్పు ధాన్యాల్లో ఎక్కువగా పప్పులో ఎక్కువగా ఉంటుంది పప్పు ధాన్యాలతో పాటుగా మనకి ఈ చికెన్ మటన్ లాంటి నాన్ వెజిటేరియన్ డైట్లో కూడా ఉంటుంది అన్నట్టు అయితే ప్రతి పదార్థంలో కూడా కొంత మేరకు కార్బోహైడ్రేట్ అనగా పిండి పదార్థాలు కొంత మేరకు మాంసకృతులు అనగా ప్రోటీన్లు ఉంటాయి అయితే ప్రోటీన్ అనే పదార్థము లోపలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అమెనో యాసిడ్ రూపంలో ఉంది బ్రేక్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ రక్తంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అంటే ఉదాహరణకి ఒక మనిషి ఒక వంద గ్రాముల పప్పు తిన్నారనుకుందాం ఆ పప్పులో మాంసకృత్తులు ఉంటాయి అంటే దీనికి పప్పు కాబట్టి దీనికి మాంసకృత్తులు అనే పదానికి ఏదో నాన్ వెజిటేరియన్ సంబంధంగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ మనం ప్రోటీన్ మనం మాంసకృత్తులు అంటూ ఉంటాం ఎందుకంటే మాంసాహారంలో ఎక్కువగా మనకి ప్రోటీన్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం మాంసకృత్తులు అంటూ ఉంటాం సో అది పప్పులో కూడా ఉండవచ్చు ఈ పదార్థాలు అన్ని రక్తంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మన శరీరం లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత బ్రేక్ అయిపోయి రక్తంలోకి పేగుల నుంచి రక్తంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అక్కడ అమెనో యాసిడ్స్ అన్ని కూడా మన దగ్గరగా వచ్చి ప్రోటీన్ అనే పదార్థం ఉంటుంది ఉదాహరణకి మనకు కండ శరీరం ఒక కండ భాగం బాగా పెంచాలి ఒక యంగ్ పిల్లవాడు జిమ్ కెళ్ళి బాగా కండలు పెంచాలి అనుకున్నాడు అనుకోండి వాడు ప్రోటీన్ లాంటి పదార్థాన్ని ఎక్కువగా తీసుకోవాలి సో ఈ ప్రోటీన్ అనే పదార్థం వెళ్ళి కండల్లోను శరీరంలోను పేరుకుపోతూ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే ఈ ప్రోటీన్ అనే పదార్థం మనం చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాల ద్వారా పనుల ద్వారా బ్రేక్ అవుతూ ఉంటుందో దానిలో చిన్న చిన్న పదార్థాలు యూరియా క్రియాట్ అనే పదార్థాలు రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి వాటిని కిడ్నీ ఫిల్టర్ చేస్తూ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఈ ప్రోటీన్ పదార్థం కూడా రక్తంలో డిజాల్వ్ అయిపోతుంటుంది అయితే దీన్ని ఫిల్టర్ కూడా ఏదైనా కూడా ఫిల్టర్ అవ్వాల్సిందే రక్తంలో మీరు ఏ పదార్థం వెళ్ళిపోయినా మనం ఏ ఆహారం తీసుకున్నా దాన్ని మొత్తం శరీరం కేవలం నాలుగు భాగాలు గుర్తించేసి ఫ్యాట్ ప్రోటీన్ కార్బోహైడ్రేట్ మినరల్స్ గా డివైడ్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఈ ప్రోటీన్ పదార్థం రక్తంలో పోతూ ఉంటుంది కానీ మన శరీరానికి ఉన్న కిడ్నీకి ఉన్న గుణం ఏమిటి ఏదైనా దాని దగ్గరకు వచ్చింది ఫిల్టర్ చేయాల్సిందే సో అటువంటి ప్రక్రియలో ఫిల్టర్ చేయడం మొదలు పెట్టేస్తే మరి మన ప్రోటీన్ చాలా వరకు కావాలి మనకి కిడ్నీ ఒక ఇరవై రెండు వందల లీటర్ల రక్తాన్ని ఫిల్టర్ చేసేసి అది రెండు లీటర్ల మూత్రం పెళ్తున్నప్పుడు మనకి ఆ రెండు రెండు లీటర్ లీటర్లో కూడా రెండు లీటర్ల మూత్రంలో కూడా మనకి ఒక వంద గ్రాములు యాభై గ్రాములు ప్రోటీన్ పోయింది అనుకోండి మనం ఆ విధంగా తినడం సాధ్యం కాదు నిజం చెప్పాలంటే మన రక్తంలో ప్రోటీన్ ఇంత ఉండాలి అని అంటే దానికి పది ఇంతల ప్రోటీన్ మన ఆహార రూపంలో తీసుకోవాలి అప్పుడు కొంచెంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే బిల్డ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు కండరాలకి వాటికి ఉపయోగపడు ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ప్రోటీన్ పదార్థం ఫిల్టర్ అయిన తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ కొంచెం భాగం వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది ఇంతమంది నేను చెప్పాను రెండు రెండు వందల లీటర్ల రక్తాన్ని శుద్ధి చేసినప్పుడు కేవలం రెండు లీటర్ల మూత్రమే వస్తుంది అని అంటే మరి ఫిల్టర్ అయిపోయింది ఎక్కడ పోయింది అదంతా కూడా కిడ్నీ లోపల ఈ మూత్ర నాలికలు ఏదైతే ఉంటాయి వాటికి ఒక అద్భుతమైనటువంటి
తెలియడానికి ఆ నిర్ధారించే పరీక్షలు ఎలా ఉంటాయి సో ఇక్కడ కూడా ఏమిటంటే మళ్ళీ మొదటిగా వచ్చిన కష్టమే ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది ఏమిటంటే మూత్రల ప్రోటీన్ పోవడం అనేది ఎవరు గుర్తించగలుగుతారు ఎటువంటి వ్యాధి గుర్తించలేదు మనం వెళ్ళి పరీక్షలు చేయించుకోవాలి మళ్ళీ కూడా స్క్రీనింగ్ ప్రోటీన్ పోతున్న విషయం కూడా తెలియదు కదా సార్ తెలియదు ఎందుకు వ్యాధి లక్షణాలు కూడా ఉండవు సో మూత్రల ప్రోటీన్ పోతుందన్న విషయం తెలియాలన్నా మనం అప్పుడు పరీక్షలు చేయించుకోవాలి ఇంతమంది చెప్పినట్టే షుగర్ ఉన్నవాళ్ళు బీపీ ఉన్నవాళ్ళు వంశపరపరంగా కిడ్నీ జబ్బు ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళే కాకుండా స్థూలకాయలు ఇంకొక గ్రూప్ స్థూలకాయలు అయిన వాళ్ళు స్మోకింగ్ చాలా రెగ్యులర్ గా సిగరెట్ తాగుతున్నటువంటి వాళ్ళు దీర్ఘకాలికంగా మందులు వాడాల్సిన అవసరం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు లేదా కొన్ని జబ్బులు ఉంటాయి కీళ్ళ జబ్బులు కానీ చర్మ వ్యాధులు కానీ చాలా ఏళ్ళుగా వాళ్ళకి ఆ జబ్బులు ఉంటాయి వాళ్ళు కూడా కిడ్నీ ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఏ కారణం చేత కిడ్నీ ఎఫెక్ట్ అయినా మూత్రంలో ప్రోటీన్ ఏ కనపడుతుంది ఏదైనా మన శరీర భాగంలో ఏ ప్రాంతాన్ని నొప్పి లేసినా సరే చాలా వరకు ఇంత ఇప్పుడంటే కాస్త తగ్గి అవేర్నెస్ వచ్చింది కానీ గత లాస్ట్ టికెట్ చూసినట్లయితే ఇమీడియట్గా పెయిన్ కిల్లర్ వేసుకునేవాళ్ళు సో ఆ పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడడం వల్ల కూడా బాగా కిడ్నీ మేము ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్న మర్నాడికి మీకు పెద్ద తేడా తెలియకపోవచ్చు ఆ మర్నాడికి కొంచెం కాళ్ళు వాచినట్టుగా అవుతాయి ఆ తర్వాత కొంచెం చూసుకుంటే కిడ్నీ పరీక్షలు చేసుకుంటే మూత్రంలో కొంచెం ఒక ఇంత కాసింత ప్రోటీన్ పోతుంది తర్వాత కిడ్నీ పరీక్షలు చేసుకుంటే కాసింత కిడ్నీ పనులు తగ్గి క్రియాటిన పదార్థం పెరిగిందని కనపడుతూ ఉంటుంది చాలామంది నిజానికి అంత నోటీస్ కూడా చేయరు మనలో ఎంతమంది యాంటీబయాటిక్స్ వేసుకున్నప్పుడు పెయిన్ కిలర్స్ వేసుకున్నప్పుడు ఒక ఒక ధర్మంలాగా అనుకొని వెళ్ళి కిడ్నీ పరీక్షలు చేయించుకుంటున్నారు మనలో లివర్ పరీక్షలు చేయించుకుంటున్నారు కోసం విషయం ఏంటంటే ఏ పదార్థం అయినా నోట్లోంచి నోట్లోకి వెళ్ళి రక్తంలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ముఖ్యంగా ఇటువంటి సింత్రి ప్రొడక్ట్స్ మందుల రూపంలో తీసుకునే ముఖ్యంగా ఏ పదార్థం అయినా రక్తంలోంచి వెళ్ళినప్పుడు లివర్ కిడ్నీ నుంచి వెళ్ళాలి ఈ మందులన్నీ కూడా ఫస్ట్ లివర్ ద్వారా మార్చి మార్చబడి అది రక్తంలో అంటే నీళ్లలో డిజాల్వ్ అవ్వగలిగి అంటే కరిగిపోయే గుణం కొత్త గుణాన్ని తెచ్చుకోవాలి అంటే రక్తంలో కరిగిపోతుంది కరిగిపోయినటువంటి ఆ పదార్థాలు కిడ్నీ ద్వారా వచ్చి కిడ్నీ ద్వారా ఫిల్టర్ అయిపోయి మూత్ర రూపంలో బయటకు వెళ్ళిపోతుంది ఒక మీరు ఒక టాబ్లెట్ వేసుకుంటే అది లివర్ లో మార్పు చెందుతుంది తర్వాత రక్తంలో కరిగినట్టుగా వచ్చి అప్పుడు కిడ్నీ అది లివర్ ఏం చేస్తుందంటే వాడిని కరిగే విధంగా చేస్తుంది ఆ తర్వాత కిడ్నీకి వచ్చి కిడ్నీ ద్వారా కిడ్నీ ఫిల్టర్ చేస్తుంది ఆ పదార్థాన్ని బయటకు పంపించేస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే లివర్ కిడ్నీ బాగా లేవో మనం అనవసరంగా మందులు వేసుకోకూడదు అనవసరంగా మందులు వేసుకుంటే లివర్ కిడ్నీ మీద ప్రభావం ఉంటుందని చెప్పడం కూడా దాని ఉద్దేశం అదే శ్రీభూషణ్ రాజు గారు ఇప్పుడు మీరు మీరు అన్న మాటలో ప్రోటీన్ ఏరియా అనేది ఎక్కువగా పోతుంది దాన్ని గుర్తించడం కొంచెం కష్టం అని చెప్పేసి దానికి సంబంధించి పరీక్షలు ఉన్నాయని చెప్పేసి అన్నారు సో మరి ఆ ప్రోటీన్ ఏరియా పోతున్న విషయం మనకు తెలియనప్పుడు వర్షం తెలియనప్పుడు ఎలా ఎలా బయటపడుతుంది అసలు అయితే ప్రోటీన్ యూరియాకి మనం కొంచెం శాతాన్ని నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కొద్ది మొత్తంలో పోతున్నప్పుడు అందుకే దానికి చాలా విధంగా కూడా సో స్క్రీనింగ్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు షుగర్ ఉన్న పేషెంట్ కి కిడ్నీ పాడవుతుంది అనగానే చాలా వరకు మూత్రంలో ప్రోటీన్ చెక్ చేయించుకోవాలి అందుకే ఆరు నెలలకి ఆరు నెలలకి సంవత్సరానికి వాళ్ళు వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అయితే ఒక సాధారణ వ్యక్తి షుగర్ లేదు బీపీ లేదు ఏ జబ్బు లేదు అతను ఎందుకు వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటాడు ఇప్పుడంటే ఉద్యోగాల రీత్యా చాలా మంది పరీక్షలు చేయించుకుంటున్నారు ఒక పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ స్టాఫ్ ని ఉద్యోగం తీసుకోవడానికి కంటే ముందు వాళ్ళని పిలిచి వాళ్ళకు నాలుగు పరీక్షలు చేస్తోంది మీరు ఆశ్చర్యపోతారు అలా చేసుకున్న వాళ్ళలో బోళ్ళంత మంది మొట్టమొదటిసారిగా కిడ్నీ జబ్బు ఉందని వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు గత పది పదిహేను సంవత్సరాలుగా ఈ ట్రెండ్ మన దేశంలో మొదలైంది అందుకే చాలా మంది మొదటి దశలో గుర్తి ఇప్పుడు కాసింత ఒక చిన్న గ్రూప్ ని మేము మొదటి దశలో గుర్తించగలుగుతున్నాం అయితే వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు కాకతాళీయంగా పరీక్షలు చేయించుకునే వాళ్ళు చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది జబ్బులు వచ్చాయంటే జబ్బులు ఏమీ లేవు మరి వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఉద్యోగాల రీత్యా ఇప్పుడు కొత్త పెద్ద 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 ఉద్యోగాలకి ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు కావచ్చు ఈవెన్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని పరీక్షలు చేసి కానీ వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని తెలుసుకోని కానీ వాళ్ళు తీసుకోవటం లేదు అలా తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో కాకతాళీయంగా వాళ్ళకి ఆ కిడ్నీ జబ్బులు ఉంటాయి మూత్రంలో ప్రోటీన్ రూపంలో ఎర్రక్త కణాల రూపంలో తెల్లరక్త కణాల రూపంలో మూత్రంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతున్నారు అది స్క్రీనింగ్ స్క్రీనింగ్ యొక్క మహత్వం మనకు అప్పుడే తెలుస్తుంది అన్నట్టు సో కాబట్టి స్క్రీనింగ్ చేసుకుంటే ప్రోటీన్ పోతుంది అని అంటే మనకు తెలిసిపోతుంది డాక్టర్ గారు అంటే కిడ్నీ సామర్థ్యం తగ్గుతుంది అని ఎలా తెలుసుకుంటారు అసలు అంటే మనకు మనకు తెలుసుకోవడం కష్టం జనరల్గా సో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే కానీ జనరల్గా ఇంకా ఇంకా ఏ ఇతరత్ర కారణాల వల్ల మామూలు డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళక ముందే ఏమైనా తెలుసుకునే అవకాశం ఉందా సామర్థ్యం కిడ్నీ జబ్బులకి మనము ఎక్కువగా ప్రోటీన్ మ
ఒక ఒక రిపోర్ట్లో సరిపోతాయి అంటే ఒక ఫీల్డ్లో చూసినప్పుడు మైక్రోస్కోప్లో చూసినప్పుడు మూత్రాన్ని మనము ఒక మూడు లేదా నాలుగు సెల్స్ ఓకే కానీ ఆడవాళ్లలో ఐదు కంటే ఎక్కువగాను మగవాళ్లలో మూడు కంటే ఎక్కువగాను కణాలు మనకి ఎర్రక్త కణాలు కనపడితే అది ఆరోగ్య చిహ్నం కాదు అలాగే తెల్లరక్త కణాలు కూడా ముఖ్యంగా పది కంటే ఎక్కువగా ఉండకూడదు పది కంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయి తెల్లరక్త కణాలు మూత్రంలో అంటే అది కూడా ఆరోగ్య లక్షణం కాదు ముఖ్యంగా మూత్రంలో ప్రోటీన్ పోవడము ఎర్రక్త కణాలు కనిపించడము తెల్లరక్త కణాలు కనిపించడము ఈ మూడు కిడ్నీ వ్యాధి యొక్క లక్షణాలు కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్కి సంబంధించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం డాక్టర్ శ్రీభూషణ్ రాజుకు సంబంధించి చెప్తారు చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం స్టేట్